ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಷಿಯಲ್ ಕ್ರೇನಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇದು ಏಳನೇ ಒಂದು ನರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ನರಮಂಡಲಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಹನ್ನೆರಡು ನರಮಂಡಲಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇದು ಏಳನೇ ಒಂದು ನರ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಚಲನವಲನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮುಖದಲ್ಲಿನ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಒಂದು ಚಲನವಲನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಖ ತುಟಿ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಬಲಗಡೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಡಗಡೆಗೆ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖದ ಒಂದು ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರಣಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಂಟಲಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋವರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿ ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಲೈಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನರ್ವ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನರಮಂಡಳಗಳ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲಿ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಒಂದು ಚಲನವಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯ ಒಂದು ಚಲನವಲನೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಮೂರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರ್ವ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ ರುಚಿಯ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ರೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವುಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ನರು ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಜಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಎಂಜಲನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ನಿಲ್ಲುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಇದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾರಣಗಳು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಈ ಫೇಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿ ಯೂಜ್ವಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದು ಹೋಗದೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ನರ್ವ್ ನರ್ವ
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೇರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಆ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಚಾರವನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನರ್ವ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನರಮಂಡಳಗಳ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿಗಳು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ವೈಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಕಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀವದಿಂದ ಜೀವ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಿಂತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನರಮಂಡಳಗಳು ಏನಾದರು ಸತ್ತೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳಿಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಔಷಧಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಗದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಹಾರಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾ